El servicio de atención temprana del Gobierno de Navarra es un servicio eh, dirigido a menores desde los 0 años hasta la edad de escolarización, que suelen ser los 3 años, con dificultades en el desarrollo o riesgo de padecerlas a sus familias y a los entornos. Eh, el objetivo es acompañarles y apoyarles en las oportunidades de aprendizaje y con ello la participación en su día a día, para llegar a, a mejorar la calidad de vida familiar. Es un servicio público y garantizado eh, presente en toda la geografía navarra y gratuito, en coordinación con otros servicios públicos y privados. Está formado por equipos interdisciplinares eh, y trabajamos desde la figura del profesional referente, eh, que trabaja en colaboración con otros perfiles profesionales presentes en el equipo para atender a las necesidades de la familia. La evidencia científica actual avala que los niños aprenden mejor cuando los eh, las propuestas vienen de sus cuidadores habituales, que son con los que tienen el mayor vínculo, en sus entornos naturales y en repartidas a lo largo del día a día. Y es por eso por los que eh, desde hace un tiempo trabajamos eh, desde un paradigma de prácticas centradas en la familia y en los entornos naturales. Desde que llegamos al servicio de atención temprana, eh, nosotros nos asignaron eh, como profesional referente a una fisioterapeuta y desde el principio pues, notamos que, que formábamos equipo con ella. Eh, todos los cambios que se han ido dando a lo largo de la terapia con nuestra hija eh, han sido consensuados. Por ejemplo, empe empezamos trabajando en nuestro hogar, eh, después consideramos que avanzaríamos más, tendríamos más recursos, eh, incluiríamos un nuevo espacio para nuestra hija yendo al centro de atención temprana y a partir de ahí también introdujimos la terapia acuática porque vimos que Mireia disfrutaba mucho del agua. Eh, todos estos cambios han sido eh, recíprocos eh, a la hora de proponer ideas de trabajo con, con la fisioterapeuta eh, porque hemos visto que había que trabajar desde los intereses de nuestra hija y aplicando esas dinámicas en nuestra casa. Entonces eh, nosotros proponíamos actividades para lo que teníamos que trabajar, para los objetivos a conseguir y nuestra fisioterapeuta nos proponía otras ideas y todo esto repercute en que lo hemos aplicado en nuestro día a día y trabajamos todo ello eh, con naturalidad en nuestro entorno, en nuestra casa, en el parque, con las sobrinas, con los amigos, con los abuelos. El proceso de cambio de atención temprana surgió en el 2014. Hace aproximadamente nueve años surgió de abajo arriba desde el empuje de profesionales por mejorar su trabajo y de la escucha a las familias. Surgió desde estos profesionales y estas familias y se facilitó por contar con un sistema participativo de reflexión grupal sobre la práctica. En realidad no fue un cambio solo, exclusivamente de un modelo de atención, sino que ha sido una verdadera reordenación de la red de atención temprana. Los facilitadores de este cambio han sido cuatro fundamentales. La creación de escenarios participativos de innovación, tanto en el servicio como en la red de atención temprana, y una estrategia común. Esa red de atención temprana, eh, formada por una comisión interdepartamental, ha tenido una visión conjunta, una identidad común. Ahora las dificultades y las soluciones son conjuntas y de todos. A su vez, se actualizó el marco normativo a través de un decreto foral en el 2019 y se ha dado un nuevo modelo en la atención. Se ha, se ha introducido un nuevo modelo en la atención a través de la capacitación profesional y de la reflexión conjunta de la práctica. Así, a lo largo de eh, todos estos años, ha habido una planificación simultánea entre la formación y la reflexión conjunta de las prácticas. En realidad, desde el 2014 hasta hoy, estamos, in, estamos metidas en ese proceso de transformación de nuestro modelo de atención.